السلام علیکم آئی ایم حمزہ فرام میکٹرانکس ڈپارٹمنٹ آف ایر یونیورسٹی سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا سمیسٹر پروجیکٹ آف مائکرو کنٹرولر اینڈ ایبینڈیڈ سسٹمس دس سمیسٹر پروجیکٹ واز گیون بائی آور انسٹرکٹر سر عمر فاروق دس پروجیکٹ از ٹو میک اے لائن فالوئنگ روبوٹ وچ از آلسو این ابسٹیکل ڈیٹیکٹنگ روبوٹ سو لیٹس فرسٹ discuss the requirements of the project isme hum pehle dekhenge ki hamare isme objectives kya hain to hamare isme objective tha ki design an embedded system and firmware for a line following report that can remember its random path from point a to point b upon reaching point b it should reverse and recall the path to reach back to point a in hardware along with simulation in produce تو اس میں بیسکلی ہم نے ایک لائن فالوئنگ روبوٹ بنانا تھا اور بیسکلی وہ ایک ابسٹیکٹل ڈیٹیکٹنگ روبوٹ بھی تھا مطلب وہ ابسٹیکل کو بھی ڈیٹیکٹ کر رہا تھا ہم نے اس کا الٹرا سونک سینسر یوز کرنا تھے اور اس میں ہم ایک ایس ڈی کارڈ ماڈیول یوز کر رہے تھے جس میں جو روبوٹ تھا وہ اپنا پاتھ اسٹور کرتا تھا پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جاتا تھا اور اپنا پاتھ اسٹور کر لیتا تھا پھر پوائنٹ بی پہ ہم نے اس کے آگے ابسٹیکل کو رکھنی ہوتی تھی جس کا وہ اوائڈ کرتا تھا اور ون ایٹی پہ ریورس ہوتا تھا اور جو پاتھ اس کا تھا وہ اس نے ایس ڈی کارڈ میں اسٹور کیا ہوتا تھا پھر اسی پاتھ کو وہ فالو کرتا تھا اور اپنے جو اسٹارٹنگ انیشیل پوائنٹ تھا اس کا پوائنٹ اے اس میں واپس آ جاتا تھا تو اس میں ہمارا ٹاسک کیا تھا لیٹس فرسٹ ڈسکس دا ٹاسک ڈیزائن اینڈ بلڈ رہبر دا لائن فارم روبوٹ ہو مسٹ فالو آ رینڈم گیون پاتھ آن پلان ڈروسا with black and white surface تو اس میں ہمارے پاس وائٹ سرفیس تھی اور بلیک لائن تھی جس کو اس نے ڈیٹیکٹ کرنا تھا یوزنگ انفرائر سینسرز یوزنگ رینج آف ریسورسز روبوٹ مسٹ بل یوزنگ این ایٹمال کنٹرولر دیر شوڈ فالو اینی بلیک اور وائٹ لائن اینڈ ریمبر دا پاتھ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی پوائنٹ بی ول بی بلیک کلرڈ آف اسٹیکل دیٹ ول بی رینڈملی پلیسڈ ان پاتھ آف روبوٹ Upon identifying the obstacle, the robot should reverse back from point B and reach back safely to same starting point A. The path from point A to point B should be stored in SD card. There should be a start or stop push button using inter- interrupts. There should be encoders integration with robot wheels. Battery voltage and current status should be shown by any appropriate method using a seven segment LCD display. now we will come to the specifications and requirements of this project so specifications hum dekhte hain usme hamare paas tha ke uh, you must design custom atmal controller based board by yourself for this project simulation should be done on proteus and also design pcb in the same software with linked schematic name of your team along with f2020 robotic base of any suitable structure can be bought from market acrylic or true or uh, four wheel motors dual channel hpgs can be used as modules or can be customized and designed by you it should operate on battery for at least 20 minutes preferably you can use lithium ion batteries with at least 2000 mah capacity or you can use your own power supplies for powering the boat micro sd card module should be used to detect the red colored obstacle isme hum apni obstacle ko red kar sakte hain black kar sakte hain kyunki hamare sensors mein basically wo white detect kar rahe the to unke aage koi bhi kisi bhi tarah ki obstacle aa jaye to wo usko avoid karenge on a battery side we must use input output analog to digital converter timers interrupts pwms pulse width modulation and rubber brake and then finally we have to write a report with all schematics component list bill of materials simulation picture references sample for the given so it is a sample that i am using to explain so ye hamara project hai jiska humne banaya tha اس میں ہم چلتے ہیں پہلے اسکیمیٹک پہ 
उसके बाद हम इसका कोड को डिस्कस करेंगे फिर फाइल्स की मेडिक और पी जो हमने डिजाइन की थी और उसके बाद हम इसकी एरिना पे लाइन फॉलोइंग वीडियो जो है उसको देखते हैं तो पहले हम चलते हैं इसकी स्कीमेटिक पे ये हमारे पास स्कीमेटिक है इसमें हमने ये एल यूज की हुई है लेकिन एल की हमें पता है कि पिन बहुत ज्यादा होती हैं तो हमने उसके साथ एक आई टू सी कन्वर्टर लगाया हुआ था जिसका नाम था पी सी एफ एट फाइव सेवन फोर आप देख सकते हैं पी सी एफ एट फाइव सेवन फोर तो ये बेसिकली एक आई टू सी कन्वर्टर था जो एल के साथ हमने लगाया हुआ था अब एल से हमारे पास फोर्टीन पिन आ रही हैं लेकिन इस कन्वर्टर की वजह से जो आगे पिन यूज हो रही थी वो जस्ट फोर पिन थे तो इस वजह से हमने ये कन्वर्टर यूज किया था ताकि हमारी माइक्रो कंट्रोलर पे कम से कम पिन सी यूज हो उसके बाद हमने ये लॉजिक प्रॉप्स यूज की हुई हैं लॉजिक स्टेक्स इनका बेसिकली फंक्शन यहाँ पे ये है कि ये हमारी ब्लैक और वाइट सरफेस के तौर पे यूज हो रहे हैं मतलब जहाँ पे ब्लैक होगा वहां पे हमने जीरो जीरो कर दिया और जहाँ पे वाइट होगा उसको वन वन कर दिया इस तरह हम इसको चेंज भी कर सकते हैं वो हम पे डिपेंड करता है एल से जो पिन थी हमने एल के पिन को पी सी एफ एट फाइव सेवन फोर के साथ कनेक्ट कर दिया फिर आगे इसकी सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के पिन को हमने कनेक्ट किया है अपने माइक्रो कंट्रोलर की एटमेगा टू फाइव सिक्स जीरो की सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के साथ और हमारी इसकी एनलॉग पिन यूज नहीं हो रही इसलिए हमने उनको ग्राउंड कर दिया उसके बाद जो हमने अपने सेंसर्स के लिए उनकी लाइन फॉलोइंग के लिए जो लॉजिक स्टेट्स यूज किए हैं उनको हमने आई ओ सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू पे कनेक्ट कर दिए छह सेंसर्स हमने यूज किए हैं जो हमारा हार्डवेयर था उसमें तो हमने क्यू टी आर एट यूज किया था तो उसमें आठ सेंसर यूज हो रहे थे लेकिन हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी कि आपने सिक्स सेंसर यूज करने तो हमने जो स्कीमेटिक बनाई थी उसमें हमने सिक्स सेंसर यूज किया था तो आई ओ सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू पे हमने लॉजिक स्टेट्स लॉजिक स्टेट्स कनेक्ट कर दिए उसके बाद हमने एल टू नाइन एट एच ब्रिज कनेक्ट किया हुआ मोटर ड्राइवर है ये बेसिकली एक इसकी ये मोटर वाली पेन है ये मोटर के साथ कनेक्ट कर दिए हमने फोर व्हील चेसेस यूज किया था तो हमारे पास चार मोटर थी तो इन चारों मोटर्स को दो को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मोटर्स में वैसे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती तो मोटर्स की दो साइड्स को आपस में सी कनेक्ट करके उसको आउट टू के साथ कनेक्ट कर दिया और दो साइड्स को सी कनेक्ट करके आउट वन के साथ इसी तरह बाकी दो मोटर्स को आउट थ्री और आउट फोर के साथ कनेक्ट कर दिया फिर हमारे पास जो ये पिन है आई एन वन टू थ्री फोर इनको हमने जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी एट नाइन टेन अलेवन पिन के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसकी इनेबल के पिन आते हैं ये बेसिकली मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज हो रही होती हैं तो हम इन पिन के साथ अपनी मोटर्स की स्पीड कंट्रोल नहीं कर रहे हम कोटिंग के जरिए पी डब्ल्यू एम यूज करते हुए मोटर्स की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो हमने जो इनेबल्स पिन थी ई एन ए और ई एन बी को ग्राउंड कर दिया और ग्राउंड किया और फिर हमने इनको पावर सप्लाई के साथ फाइव वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया सॉरी ग्राउंड नहीं किया फाइव वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया इनको उसके बाद यहाँ से एक इसकी पिन आ रही होती है उसको हमने ग्राउंड कर दिया <coughs> यहाँ पे हम ट्वेल्व वोल्ट बैटरी दे रहे हैं जो हमारा हार्डवेयर है उसमें हम ट्वेल्व वोल्ट बैटरी दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमें फोर्टीन वोल्ट दी हुई है ये इसकी रेंज होती है ये ट्वेंटी फाइव वोल्ट तक हम इसको सप्लाई दे सकते हैं मोटर ड्राइवर को एल टू नाइन एट को एच ब्रिज को तो हमने यहाँ पे फोर्टीन वोल्ट की बैटरी दे दी ग्राउंड के साथ ग्राउंड कनेक्ट कर दिया और यहाँ से आगे फाइव वोल्ट ले कर रहे हो आगे चलते हो आगे ये हमारा करंट सेंसर आ गया करंट सेंसर की आईपी पॉजिटिव के साथ जो बैटरी की पॉजिटिव आ रही है उसको कनेक्ट कर दिया और आईपी नेगेटिव के साथ 
जो हमारा लोड है जिसका हमने करंट मेजर करना है उसकी एक साइड को कनेक्ट कर दिया आई पी नेगेटिव के साथ और जो लोड है उसकी जो दूसरी साइड है मतलब एक बल्ब हम ऐसा लोड यूज कर रहे हैं हार्डवेयर में भी एक बल्ब को हमने ऐसा लोड यूज किया है तो उसकी एक साइड को हमने कनेक्ट कर दिया एम्पेयर मीटर के साथ यहाँ पे हम कनेक्ट कर सॉरी फाइन कर रहे होते हैं कि हमारा जो करंट आ रहा है यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है और करंट सेंसर जो मेयर कर रहा है वो सेम है या नहीं तो ये बेसिकली इसलिए मैंने एम मीटर लगाया हुआ फिर हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने वोल्टेज सेंसर भी कनेक्ट करना था तो वोल्टेज सेंसर के लिए हमने एक वोल्टेज डिवाइडर बना लिया ये मेन पावर सप्लाई का पॉजिटिव जो हमारी 14 वोल्ट है उसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ एक रेजिस्टर लगा लिया हमने 100 के का और उससे हमने एनालॉग पिन के ऊपर ए के ऊपर कनेक्शन दे दिया अब वोल्टेज की वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है एनालॉग में होती है इसलिए हमने उसको एनालॉग के साथ कनेक्ट कर दिया फिर हमने वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए एक और रिजिस्टर लगाया टेन के का और उसको ग्राउंड कर दिया तो इस तरह हमारा वोल्टेज डिवाइडर बन गया अब करंट सेंसर के आईपी पॉजिटिव और नेगेटिव तो कनेक्ट हो गई थी और वी को हम फाइव वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे वी आउट जो हमारी करंट मेजर कर रही है बेसिकली जो हमारे यहाँ पे करंट आ रहा होगा उसको हमने माइक्रो कंट्रोलर की फोर्टीन पिन के साथ एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट कर दिया क्योंकि कनेक्ट की भी एनालॉग में वैल्यूज आ रही होती है और उसके बाद ग्राउंड को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया उसके बाद हमने ये एक वर्चुअल टर्मिनल लगाया हुआ और इसको हमने आई ओ वन और आई ओ जीरो के साथ कनेक्ट किया हुआ उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पुश बटन है इसको ये बेसिकली हमारा वो जो रिक्वायरमेंट थी कि स्टार्ट स्टॉप के लिए आपने पुश बटन यूज करने थी ये वो पुश बटन है इसको हमने आई ट्वेल्व के साथ कनेक्ट किया हुआ है और एक साइड पे इसके ग्राउंड करके हमने वहां पे एक बल्ब लगाया हुआ है जिसको आई ट्वेल्टी के साथ कनेक्ट किया हुआ तो ये हमारी इसकी मेडिक थी अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ ये हमारा कोड है इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले हम अपने इसके मेडिक को रन करके चेक कर लेते हैं ये हार्डवेयर के मुताबिक पिन हमने की हुई है तो इनको हम चेंज कर लेते हैं तो ये पेंस कन्फिग्रेशन थी हमने चेंज करनी है अपनी हार्डवेयर के मुताबिक जो पहले हुई थी उनका सॉफ्टवेयर के मुताबिक हमने चेंज कर लिया और इसको हम 